Hello everyone. Today we are going to learn NCERT Solutions Class 4. EBS, okay, chapter 4. And the chapter name is The Story of Amrita. Okay. So here, question number first is given. Is there a place near your house? क्या आपके घर के पास कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर स्कूल हो ठीक है रोड साइड यानी सड़क के किनारे स्कूल हो वे ट्री हैव बीन प्लांटेड जहाँ पर पेड़ की भी प्लांटिंग हो ठीक है ऐसा कोई जगह है तो आंसर है यस देर इज देर इज अ पार्क नियर माई हाउस वे ट्री हैव बीन प्लांटेड ठीक है मेरे घर के पास क्या है पार्क है और वहाँ पर ढेर सारे पेड़ प्लांट किए गए हैं ठीक है तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर टू वाई वर दे प्लांटेड ट्री ठीक है यानी हम पेड़ क्यों लगाते हैं तो आंसर है दे आर प्लांटेड दे टू प्रोवाइड सैड फ्रूट प्यूरीफाई द एयर इन द सराउंडिंग ओके हम लोग पेड़ इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट हो क्या हो काफ़ी छायादार हो ठीक है उससे फल भी मिले पेड़ से ठीक है और जो पेड़ है वो एयर को यानी हवा को प्योरीफाई करे हमारे लिए अच्छा हवा प्रदान करे और हम अच्छे से जी सकें ओके क्वेश्चन नंबर थ्री हैव यू सीन एनी वन टेकिंग केयर ऑफ द ट्री टेकिंग केयर ऑफ अ ट्री हु डज दिस ओके क्या आपने किसी को देखा है जो पेड़ की क्या करते हैं पेड़ के रक्षा करते हैं या पेड़ की देखभाल करते हैं यस आई हैव सीन सम पीपल्स टेकिंग केयर ऑफ अ ट्री दे आर कार्ड गार्डेनर्स ओके वो क्या कहलाते हैं गार्डन कहलाते हैं एंड देर आर फोर ऑफ देम वर्किंग इन द पार्क ओके हाँ हमने गार्डन में देखा है जो कि पेड़ की केयर करते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन द एनी ऑफ द ट्री हु इट्स दिस ट्रीज फ्रूट्स ओके क्या आपने किसी पेड़ पर क्या देखा है फ्रूट्स देखे हैं फल देखे हैं और फल देखे हैं तो फल को किसने खाया ठीक है तो आंसर है यस आई हैव सीन मैंगो एंड गवा ऑन द ट्री हाँ मैंने आम और अमरुद को पेड़ पर देखे हैं ठीक है पीपल हु टेक केयर ऑफ द पार्क इट डोज एंड ऑल्सो समर्स इट्स दिस फ्रूट्स ओके यानी जो उस पेड़ की देखभाल करते हैं जो फ्रूट्स के देखभाल करते हैं वही सब क्या होते हैं फ्रूट्स खाते हैं और कुछ चिड़िया भी होती हैं ऐसे जैसे उड़ते उड़ते आती हैं पेड़ पर बैठ जाती हैं तो वो फ्रूट्स खाती हैं ठीक है यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ललिता फिल्स द ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोइंग नियर हर हाउस नियर हर स्कूल वाल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनी वन ओके डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास स्मॉल प्लांट्स और ट्री आर ग्रोइंग ऑन देयर वन विदाउट बींग प्लांटेड बाय एनी वन ठीक है यहाँ पे पूछ रहा है कि जो घास होते हैं आपने कहीं पर ऐसा देखा है कोई भी प्लांट्स नहीं किए रहते हैं यानी कोई उसको घास को नहीं लगाते हैं इसके बावजूद क्या होता है वो घास अपने आप उग जाती है तो क्या आपने देखा है ऐसी जगह है आंसर है यस ऑन एम्प्टी प्लॉट जहाँ पर खाली जगह होता है या जहाँ पर खाली पेड़ होते हैं पौधे जहाँ पर खाली जमीन होती है फील्स होती है अलॉन्ग द रोड साइड ग्रास स्मॉल प्लांट्स एंड ट्री आर ग्रोइंग ऑन देयर वन विदाउट बींग्स प्लांटेड बाई एनी वन ठीक है वहाँ पर क्या होता है जो पेड़ होते हैं या ग्रास होती है वहाँ पर अपने आप क्या हो जाती हैं उग जाती हैं ठीक है थीके? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर वन यानी आप इस तरह क्यों फील कर रहे हैं कि वो अपने आप बढ़ रहे हैं अपने आप उग रहे हैं तो आंसर है यस नो वन प्लांटेड दोज एंड दे ग्रो इन अ नेचर बाय देयर वन यानी कोई भी घास को या फूस को कोई भी नहीं लगाता है या उगाता है या कोई प्लांट नहीं करता है लेकिन इसके बावजूद क्या होता है वह अपने आप ग्रो हो जाता है ठीक है देन आफ्टर ट्री इन अ डेंजर ठीक है क्वेश्चन नंबर वन Do you remember what the elders of this village used to say? यानी क्या आपको याद है जो बड़े लोग हैं गाँव के वो सब क्या कहने की आदत है आंसर है यस आई रिमेंबर द एल्डर ऑफ द विलेज यूज टू से अगर पर है तो हम न हैं ठीक है वो बोलते हैं सब जो बड़े होते हैं अगर पेड़ है तो हम हैं ठीक है दिस रिपोर्ट टू दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ह्यूमंस बट इट इज इम्पॉसिबल टू ह्यूमन टू सर्वाइव विदाउट देम ओके यानी लोग कहते हैं बड़े लोग कहते हैं गांव में कि पेड़ हैं तो हम हैं ठीक है तो इसका मतलब ये होता है कि एनिमल्स जो हैं पेड़ के बिना ठीक है या प्लांट्स के बिना रह सकते हैं लेकिन ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द प्लांट्स ओके एंड क्वेश्चन नंबर टू डू यू थिंक्स वी कुड सर्वाइव इफ देयर इज नो ट्री एंड नो एनिमल्स डिस्कस दिस इन दिस इन योर क्लास ओके 
क्या आप सोच सकते हैं कि हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं बिना पेड़ पौधे के या बिना एनिमल्स के तो आंसर है नो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू लिव विदाउट ट्री एंड एनिमल्स ओके एज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रेथिंग्स एंड फूड टू ईट ओके क्या है हम बिना पेड़ पौधे के कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं पृथ्वी पर क्योंकि वो हमारे लिए फ्रूट्स देते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं भोजन देते हैं ठीक है तो इस तरह से हम इन सारे का यूज करके हम लोग सर्वाइव करते हैं पृथ्वी पर ठीक है सेकेंड है द विलेज इज प्रोटेक्टेड राइट अबाउट एनी वन ट्री ठीक है विलेज इज प्रोटेक्टेड तो इसके बारे में क्या सोचते हैं मैंगो ट्री ठीक है वन दिया गया है क्वेश्चन नंबर वन डज द ट्री फ्लावर क्या ट्री फ्लावर से प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड किया गया आपके गांव यस मैंगो ट्री इज अ फ्लावरिंग प्लांट्स ठीक है जो मैंगो ट्री होता है उसमें फूल आते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर टू डू द डू द फ्लावर रिमेंस ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर क्या जो पेड़ पर फूल होते हैं वो सालों साल रहते हैं नहीं आंसर नो द फ्लावर डू नॉट रिमेंस ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर वो पूरे साल पेड़ पर नहीं रहते हैं जो फूल होते हैं पेड़ पूरे साल पेड़ पर नहीं लगे रहते हैं तो क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया है इन विच मंथ डू दियर लिव्स फॉल यानी कौन से महीने में पेड़ के पत्ते गिरते हैं ठीक है आंसर मैंगो ट्री इज अवरजीन ट्री बट यूजली ड्यूरिंग द ड्राई विंटर्स मेड अप अक्टूबर नवंबर देयर लिव्स फॉल ओके एंड न्यू वंस कम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन्स ठीक है क्या होता है नवंबर अक्टूबर नवंबर के बीच में क्या होता है पेड़ के मैंगो पेड़ के क्या होते हैं पेड़ पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं ठीक है फोर डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री क्या जो फल होते हैं वो पेड़ पर ही बढ़ते हैं यस अफकोर्स यस फ्रूट्स डू ग्रो ऑन द मैंगो ट्री या मैंगो ट्री पे यानी आम के पेड़ पर ही आ, क्या होता है आम बढ़ता है या ग्रो होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इन विच मंथ डू दे ग्रो ठीक है कौन से महीने में वो ग्रो होते हैं ठीक है तो द फ्रूट ऑफ अ मैंगो ट्री अवेलेबल फ्रॉम द मई टू सितंबर ठीक है मई टू सितंबर तक क्या होते हैं ग्रो होते हैं मैंगो ट्री ठीक है क्वेश्चन नंबर ठीक है सिक्स है हैव यू इटेन दिस फ्रूट्स क्या आपने इस फ्रूट्स को खाया है यस हैव इटन द मैंगो मैंगो कोई भी खाया ठीक है क्योंकि दिस इज द मोस्ट फेमस फ्रूट्स ऑफ इंडिया ओके सो वाई डू पीपल हंस यानी लोग शिकार क्यों करते हैं ठीक है तो आंसर है पीपल हंस डाउन एनिमल फॉर देयर स्किन बोन्स फॉर टेस्टिंग देयर फ्लैश एंड आल्सो फॉर फन टू ओके जो पीपल्स होते हैं वह शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को उसकी आवश्यकता होती है जैसे कि भोजन के रूप में उनके स्किन उनके बोन्स टेस्ट के रूप में ठीक है मीट खाने के रूप में और आ, कुछ लोग शिकार करते हैं फन के लिए भी ठीक है तो ये सारी चीज़ें होती हैं तो क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पर दिया गया है इस देर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स क्या कहीं पर रूल्स ऐसा बना है जो कि हम लोग हंटिंग यानी शिकार नहीं कर सकते हैं पीपल कैन पनिस्ड फॉर हंटिंग पीपल क्या हों पनिश हों यानी जब भी हंटिंग करें उनको पनिशमेंट दिया जाए वाई डू वाई डू यू थिंक देयर आर ए पनिशमेंट यानी आप ऐसा क्यों सोच सकते हैं कि वहाँ पनिशमेंट होना चाहिए आंसर है पनिशमेंट इज द मेड सो दैट पीपल विल नॉट डू हंटिंग से ना दस सेविंग एनिमल्स ठीक है यहाँ पर दिया गया अगर पनिशमेंट है इसीलिए जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो बचे हुए हैं ठीक है अगर पनिशमेंट नहीं होता तो वो जो मानव जात है इन सारे चीज़ों को ख़त्म कर देती टॉक टू ग्रांड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट सो क्वेश्चन नंबर थ्री विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम वेन दे वर ऑफ योर एज यानी जब वे आपके एज के थे तो वो कौन कौन तरह के बर्ड्स देखे थे ठीक है तो आंसर है पैरेट ईगल स्पैरो काउ वल्चर खुकूस कक्कू ठीक है इस तरह के क्या करते हैं किए थे बर्ड्स देखे थे क्वेश्चन नंबर फोर है हैव द नंबर ऑफ अ सम दिज बर्ड बिकम लेस है ओके क्या इस तरह का कुछ बर्ड्स हैं जो उनके नंबर्स कम हो गए हैं मतलब काफ़ी कम उतनी तादाद में पा जाते हैं यस द आंसर ऑफ स्पैरो ईगल्स एंड वल्चर्स हैव बिकम लेस जो स्पैरो हैं ठीक है ईगल है वल्चर्स हैं विन सारों की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है ठीक है हंटिंग के कारण सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आर दिज आर दियर सम बर्ड्स आर एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर क्या कोई ऐसा भी एनिमल्स हैं ठीक है थीके? जिसको हम अब नहीं देख सकते हैं जो पहले दिखते थे यस ग्रेट इंडिया बस्टर्ड ठीक है बस्टर्ड एंड चीता कैन नॉट बी सीन एनिमल्स ठीक है इन तरह के जानवर हम लोग अब नहीं देख सकते हैं ठीक है थीके? तो आंसर 
क्वेश्चन या थर्टी सेवन पेज नंबर थर्टी सेवन का पहला आप क्वेश्चन है शांति ग्रांड फादर टोल्ड हर दैट वी वेन ही वॉज ए स्मॉल चाइल्ड ही साम मोर बर्ड्स लाइक स्पैरो एंड म्योर दैन सी टूडे कैन यू मेक टू सजेस्ट वाई दियर नंबर्स हैव बिकम लेस यानी जो शांति के ग्रैंड फादर थे दादाजी थे जो अपने ज़माने में क्या थे काफ़ी ऐसे बर्ड्स देखे थे जो कि आज के ज़माने में वो दिखाई ही नहीं देते हैं तो ऐसा क्यों हो गया उनके नंबर्स कम ही क्यों हो गए आप एक्सप्लेन करना है ठीक है आपको तो द रीज़न कुड बी हंटिंग एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ठीक है इसका रीज़न हो सकता हो सकता है हंटिंग मतलब शिकार और पेड़ की कटाव ठीक है विच हैव रिड्यूस द नंबर ऑफ दिस बर्ड जो इसलिए इन इस बर्ड के नंबर्स को रिड्यूस कर दिए हैं ठीक है सो लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू द खेजडी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रो इन अमृता विलेज ठीक है विच काइंड ऑफ ट्री कैन यू सी अलॉट इन योर एरिया नेम टू सच ट्री द फाइंड आउट मोर अबाउट दिस ट्री फ्राम योर इल्डर्स ओके जो खेजड़ी ट्री है वो मोस्ट कॉमन ट्री है ठीक है अमृता विलेज में लेकिन आपके एरिए में ऐसा कौन से पेड़ है जहाँ पे आप ज़्यादातर उन सारे पेड़ों को देखते हैं हमेशा ठीक है तो आंसर है आई ऑब्जर्व लॉट ऑफ टीक एंड मैंगो ट्रीज इन माई एरिया ठीक है मैंगो ट्री यहाँ पे काफ़ी हैं तो इसलिए हम लोग को काफ़ी देखने को मिलता है ठीक है टीक ट्री ऑफ अ टीक इज़ अ वेरी बिग ठीक है इस प्रोवाइड पीपल सैड एंड फ्रेश एयर जो टिक ट्री होता है वो काफ़ी बड़ा होता है ठीक है छायादार भी होता है इसलिए वो फ्रेश एयर देता है टिक वुड इज़ एक्सपेंसिव जो टिक के लकड़ी होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव बिकते हैं ठीक है उनसे काफ़ी पैसे कमा जा सकते हैं टिक ट्री डज नॉट गिव फ्रूट्स जो टिक ट्री होती है वो फ्रूट्स नहीं देते हैं इट वुड इज़ यूज टू मैनुफैक्चर फर्नीचर उसके जो लकड़ी हैं उसको फर्नीचर बनाने के लिए यूज होते हैं ठीक है मैंगो मैंगो ट्री क्या होता है मैंगो ट्री या अवरेजिन ट्री बट यूजली ड्यूरिंग द ड्राई विंटर्स मीट ऑफ अक्टूबर नवंबर देयर लिव फॉल एंड देयर न्यू वंस कम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन देयर फ्रूट्स मैंगो विल बी अवेलेबल फ्राम द मई टू सितंबर उनके जो मैंगो के ट्री होते हैं मैंगो के फैल होते हैं वो मई से सितम सितंबर तक अवेलेबल होते हैं ठीक है मैंगो फ्रूट्स वेरी टेस्टी जो मैंगो फ्रूट्स होते हैं काफ़ी टेस्टी होते हैं इट्स ब्रांचेज आर यूज टू फायरवुड फायरवुड के लिए यूज किया जानी लकड़ी के आग जलाने के लिए यूज होते हैं इसके ट्री मतलब मैंगो ठीक है मैंगो ट्री तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच